హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ షార్ట్ ట్రిక్స్ ఫర్ యూ నేను మహేష్ ఈ రోజు అయితే మన వీడియోలో అయితే చాలా క్లియర్ గా అయితే కనిపిస్తుంది సెమిస్టర్ వన్ మ్యాథమెటిక్స్ లో యూనిట్ నంబర్ త్రీ కి సంబంధించి పార్ట్ నెంబర్ టూ కి వచ్చేసాం మనమైతే సో దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ ప్యూర్లీ ఫర్ ద న్యూ బ్యాచ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ లో ఎవరైతే ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారో ఎస్ నీ కోసమే ఎస్ ఇక్కడ అయితే మనకు కనిపిస్తుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో మనం అంటే అక్టోబర్ నవంబర్ లో మన కాలేజ్ లో జాయిన్ అయ్యాం మనకి మార్చ్ ఆర్ ఏప్రిల్ ఆ టైమ్ లో ఉంటాయి ప్రాబబ్లీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళందరి కోసం సో దిస్ ఇస్ ద వీడియో విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూనిట్ నెంబర్ త్రీ లో పార్ట్ నెంబర్ టూ పార్ట్ నెంబర్ వన్ ఆల్రెడీ చేసేసాం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ మోడల్ పేపర్స్ ఎలా ఉంటాయి మెథడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది కంప్లీట్ గా క్లియర్ కట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ఇన్ ఏ ఈజియర్ వే సో ప్లీజ్ ప్లీజ్ వాచ్ దట్ వీడియో ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను నేను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ వీడియో అయితే చూసి దెన్ ఇక్కడికైతే రావాలి మీరు అంటే అఫ్ కోర్స్ చూడకపోయినా కూడా పర్వాలేదు బట్ చూస్తే ఇంకాస్త బెటర్ ఉంటుంది అంత నుంచి ఏం లేదు ఎస్ ఇట్ ఇస్ వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద క్లాస్ సో అంతకన్నా ముందు అంతకన్నా ముందు సో కొత్తగా ఎవరైతే మన ఛానల్ కి ఇప్పుడు చూస్తున్నారు ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వై బికాస్ మేము ఎంత లైక్ మీ సపోర్ట్ అయితే బాగుంది మేము ఎంత కష్టపడాలన్నా కూడా విచ్ డిపెండింగ్ ఆన్ కంప్లీట్ లా ద సబ్స్క్రిప్షన్ కాబట్టి మీరైతే ఛానల్ ఎంచెక్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేసేసేయండి సింపుల్ థింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ అండ్ బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేసేయండి వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయడం అయితే అసలు మర్చిపోద్దు అండ్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో నేనైతే ప్రతి కామెంట్ కూడా చదువుతా ఉంటాను సో ఆబ్వియస్లీ కామెంట్ సెక్షన్ లో మీరైతే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా కామెంట్ సెక్షన్ లో నాకైతే తెలియజేయచ్చు చలో రైట్ ఇక్కడైతే క్వశ్చన్ అయితే కనిపిస్తుంది అండ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో మెథడ్ నెంబర్ వన్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఈక్వేషన్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ మనకి జీరో ఉంటే దట్ విల్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అని చెప్పుకున్నాం లైక్ మెథడ్ నెంబర్ వన్ అని చెప్పుకున్నాం ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఇక్కడ కూడా మనం అయితే చూస్తున్నాం ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇక్కడ కూడా ఈక్వల్ టు జీరో ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ద క్వశ్చన్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు మెథడ్ నెంబర్ వన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లైక్ యూనిట్ నెంబర్ త్రీ సార్ చాలా రైట్ ఇక్కడ మన సొల్యూషన్ ఎప్పుడు కూడా అయితే ఇక్కడ ఆ డిఫరెన్షియల్ ఆపరే ఆపరేటర్ ఫామ్ వాడే ఇచ్చారు కదా డైరెక్ట్ గా మనం ఏం తీసుకోవచ్చు గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ given differential equation is ఈ పవర్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ డి క్యూబ్ సిక్స్ డి స్క్వేర్ ఫోర్ డి ప్లస్ వన్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇప్పుడు కూడా గివెన్ దట్ ఒకసారి తీసుకోవాలి తీసుకున్నాక వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ డైరెక్ట్ డిఫరెన్ ఆపరేటర్ ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఏమైనా ఇసుకోవచ్చు మనం లెట్ ది ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ లెట్ ది ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ బి ఎప్పుడు కూడా ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఏంట్రా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎం ఎం అంటే మనిషి అని అది నేను అనుకుంటాను అలా జనరల్ గా ఈజీగా ఉంటాను గుర్తుంటాను అంతకు నుంచి ఇంకేం లేదు ఎం అప్లై చేసేసారు ఈసారి ఫోర్ వచ్చింది రా ఈసారి పవర్ ఫోర్ వచ్చింది చాలా జాగ్రత్తగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దీన్ని మైనస్ ఫోర్ ఎం ప్లస్ వన్ ఇలా చాలా నీట్ గా ప్రెసెంట్ చేయాలి మనం ఎగ్జామ్ లో దెన్ ఇట్ దట్ విల్ బి లైక్ వెరీ ఈజీగా మార్క్స్ గేమ్ ఫోర్ వచ్చాయి కాబట్టి మనం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎం వాల్యూ అంటే ఏం చెప్పాను నేను కోఫిషియన్స్ తీసుకోండి వన్ మైనస్ ఫోర్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ అండ్ వన్ ఆల్వేజ్ ఇక్కడ జీరో ఇక్కడ వన్ ఆ టూ ఆ ఎం వాల్యూ లైక్ వన్ ఆర్ మైనస్ వన్ అలా ఉంటాయి అనమాట ఏం చెప్పాను నేను ఆల్టర్నేటివ్ ఈక్వల్ అయితే మైనస్ వన్ ఇస్ ద రూట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎంత వచ్చిందిరా సెవెన్ ఎయిట్ ఇక్కడ కూడా ఆబ్వియస్లీ లైక్ మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్ అవ్వలేదు అది ప్లస్ ఎయిట్ ఇది మైనస్ ఎయిట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఈక్వల్ అవ్వాలి ఈక్వల్ రాలేదు ఈక్వల్ అనుకో ఇది ఎయిట్ వచ్చింది ఇది ఏ ఎయిట్ వచ్చింది ప్లస్ సైన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి కాదు యాడ్ చేసే వన్ ప్లస్ లైక్ సిక్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ జీరో ఎస్ యాడ్ చేస్తే జీరో వచ్చింది యాడ్ చేస్తే జీరో ఇందాక చెప్పాను కదా ఎవరి ముందు యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు జీరో వస్తే గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా ఈ లాజిక్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఈ షార్ట్ ట్రిక్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనం షార్ట్ ట్రిక్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఏంటి యాడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత రావాలి ఆన్సర్ జీరో వస్తే వన్ 
అక్కడ రాసాం కదా క్లియర్ గా నోట్స్ లో రాసేయండి పక్కన ఈ పడు ఉంటుంది అలాగే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చదువుకోవచ్చు ఓకే ఇలా ఇక్కడైతే ఇప్పుడు ఎంఆర్యు హౌ మచ్ ఐ నీ టు టేక్ వన్ బికాస్ యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది జీరో వస్తుంది కాబట్టి వన్ ఈజ్ ఏ రూట్ అనేది వన్ ఈజ్ ఏ రూట్ ఇలా అయితే యాడ్ చేయాలి ఇలా అయితే క్రాస్ ఉంది కాబట్టి క్రాస్ చేయాలి స్ట్రేట్ ఉంది కాబట్టి యాడ్ చేయాలి చూసే రైట్ లాజిక్ రైనింగ్ లో ఉంది మనకి యాడ్ క్రాస్ ఉంది కాబట్టి క్రాస్ యాడ్ చేయి వన్ క్రాస్ చేయి వన్ వన్ జార్ వన్ యాడ్ చేయి మైనస్ త్రీ వన్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ యాడ్ చేస్తే ప్లస్ త్రీ వన్ త్రీ జార్ త్రీ యాడ్ చేస్తే మైనస్ వన్ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఆబ్వియస్లీ రాస్ వాల్యూ జీరో రావాలి వచ్చింది కూడా రైట్ అదే సార్ మళ్ళీ తీసుకున్నాం అనుకుంటారు ఎందుకంటే ఎం క్యూ ఎం స్క్వేర్ ఎం కాన్స్టెంట్ ఎం క్యూ ఉంది కదా మళ్ళీ మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫోర్ ఫోర్ యాడ్ చేస్తున్నాం అన్ని యాడ్ చేస్తే ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ జీరో అంటే అన్ని యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే ఎంత వచ్చింది జీరో జీరో వస్తే వన్ ఈజ్ ఏ రూట్ జీరో వస్తే వన్ ఈజ్ ఏ రూట్ ఇక్కడ ఎప్పుడు జీరో తీసుకోవాలి వన్ ప్లస్ జీరో వన్ 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 జార్ వన్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ వన్ ఇంటూ మైనస్ టూ మైనస్ టూ త్రీ మైనస్ టూ వన్ 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 జార్ వన్ ఈ వాట్ జీరో ఎం స్క్వేర్ ఎం అండ్ ఎం ఎం స్క్వేర్ వన్ ఇంటూ ఎం స్క్వేర్ ఎంత వచ్చినట్టు రా ఎం స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఉంది కాబట్టి మైనస్ టూ ఎం అండ్ లాస్ట్ లో వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ ద ఎం పవర్ ఫోర్ ని ఎందులోకి మారుస్తాం ఆల్రెడీ ఎం వాల్యూస్ రెండు వచ్చాయి నాలుగులో రెండు తీసేస్తే అది రెండు ఎం స్క్వేర్ సెంటర్ దీన్ని ఇప్పుడు స్ప్లిట్ చేసేయచ్చురా ఒకవేళ స్ప్లిట్ చేయకపోతే ప్రీవియస్ గా ఫార్ములా చెప్పాను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో పార్ట్ వన్ లో మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మీకు తెలిసిన ఫార్ములా నేను చెప్పాను మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి బయట అది వాడేయచ్చు అది వాడేయచ్చు రైట్ సో ఎం ఐ కంటే కామన్ ఎం మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ ఐ కంటే కామన్ ఎం మైనస్ వన్ అండ్ ఫైనలీ ఐ కంటే ఎం మైనస్ వన్ అండ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ ఎం మైనస్ వన్ ఇక్కడ ఎం మైనస్ వన్ ఎం మైనస్ వన్ కామన్ తీస్తాను రా ఎం అండ్ మైనస్ వన్ వాట్ ఆర్ ఎం వాల్యూస్ ఫైనల్లీ వన్ కామా వన్ సో ఓవరాల్ గా ఎం వాల్యూస్ ఏమి వచ్చాయి రా వన్ 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 నాలుగు వన్ లో వచ్చాయి ఈక్వల్ వచ్చే రాలేదా ప్రీవియస్ దాంట్లో రియల్ అండ్ అన్ ఈక్వల్ చేసాం ఇమేజినరీ చేసాం మరి ఈక్వల్ ఒకటి ఏం పాపం చేసింది అది కూడా చేస్తాం అనమాట ఈ విధంగా మెథడ్ వన్ లో ఉండే ప్రతి దాన్ని టచ్ చేసినట్టు అనమాట ఓకేనా రైట్ ఎప్పుడైతే ద రూట్స్ ఆర్ the roots are real and equal equal eppudaithe equal ochayo general solution general solution y c is equal so je pen ra first we have to start with equal osthe c1 plus c2x c3x square c4 ochindi kada mottham ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ వాల్యూస్ ఇక సి ఫోర్ వరకు అండ్ లాస్ట్ లో ఇటు దాబర్ ఎవరన్నా రిపీట్ అవుతున్నారు వన్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ అంతే ఏమన్నా కష్టం ఉందా ఇదే పది మార్కులు క్వశ్చన్ ఇస్తే వదిలేస్తావా ఐదు మార్కులు ఇస్తే మాత్రం వదిలేస్తావా ఎంత ఈజీగా రాయగలుగుతున్నావు మరి ఈ మెథడే అప్లై చేయాలని నీకు ఎలా తెలిసిందంటే ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వీ హ్యావ్ జీరో సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ మెథడ్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అన్నమాట చాలా ఈజీ వే లో సింపుల్ వే లో చేయగలుగుతాం అనమాట మార్క్స్ అనేవి ఎంత ఈజీగా అంటే అంత ఈజీగా గెయిన్ చేయొచ్చు అనమాట అండ్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద మెథడ్ నెంబర్ వన్ ఇవి అన్ని కూడా ప్రీవియస్ పార్ట్ లో చెప్పినవి అండ్ ఈ పార్ట్ లో చెప్తున్న ఈ రెండు క్వశ్చన్ లు కూడా విచ్ కమ్స్ అండర్ మెథడ్ నెంబర్ వన్ అయితే మెథడ్ నెంబర్ వన్ ఎందుకు ఇన్ని సమ్మలు చెప్తున్నారు అని డౌట్ రావచ్చు మెథడ్ నెంబర్ వన్ రాకపోతే రాకపోతే ఫిఫ్టీ యూనిట్ వరకు నీకు ఏం అర్థం కాదురా అర్థమైందా అంత ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ నెంబర్ వన్ అంటే ఈక్వల్స్ టు జీరో ఉన్నంత వరకు ఏదైతే సమ చేస్తున్నావో ఇక్కడ నుంచి యూనిట్ లో చేసే పది పదిహేను సమ్మలు యూనిట్ ఫోర్ లో చేసే సమ్మలు ఫైవ్ లో చేసే సమ్మలు అన్నింటికి ఇదే కావాలి అర్థమైందా అందుకని అంత ఇంపార్టెంట్ ప్రతిది కూడా క్లియర్ కట్ గా నేర్చుకుంటే టెన్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ టెన్ మార్క్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను అప్పుడు నీకు దెన్ టెన్ మార్క్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా అర్థమవుతాయి క్లియర్ కదా ఒకసారి అయితే జాగ్రత్తగా రాసేసుకోండి అండ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా మనం చేసే ప్రయత్నం అయితే చాలా చాలా ఈజీ వేలో చేయొచ్చు ఒకసారి జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకున్నాం ఆ టిప్స్ కూడా మనం చాలా ఈజీ వేలో రాసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది రైట్ చూసారు కదా మరి సో ఇది ఒక
ఎగ్జామ్ లో మనకి అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్ అర్థమవుతుంది కదా ఎప్పుడు కూడా మెథడ్ ని ఐడెంటిఫై చేయరా ప్రొసీజర్ ని మైండ్ లో తెచ్చుకోరా సింపుల్ వే లో ఎగ్జామ్ లో ప్రజెంట్ చేసే మార్క్స్ అనేవి డెఫినెట్లీ డజన్ మ్యాటర్ అండి మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి రావాల్సి బట్ మనం రాసేది ఈజియర్ వేలో వెళ్ళిపోవాలి ట్రిక్కి వేలో షార్ట్ ట్రిక్స్ చేయాలన్నమాట అప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది చాలా రైట్ ఇటు మనం సాల్వ్ డీ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈ క్వశ్చన్ నువ్వు ఏ విధంగా చేస్తావు సింపుల్ ఆఫ్ కోర్స్ నథింగ్ ఇప్పుడు వరకు ఏదైతే మ్యాటర్ చెప్పామో విషయం చెప్పాం అదే విషయం అప్లై చేస్తాను ఒక కొత్త విషయం తెలుస్తుంది ఈ క్వశ్చన్ అందుకని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నాను అర్థం అవుతుంది ఇమేజినరీ చేసాం ఇమేజినరీ తో పాటు ఈక్వల్ రూట్స్ యాడ్ అయ్యాయి ఈసారి అదే ఇమేజినరీ తో పాటు ఈక్వల్ అవుతున్నప్పుడు కాంబినేషన్ రాయాల్సి ఉంటుంది లాస్ట్ లో ఒక చిన్న స్టెప్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది బట్ అది నా మాటల్లో మీకు అర్థమైపోతా ఉంటుంది అనమాట చలో రెడ్ ఉంది అక్కడికైతే వెళ్ళిపోదాం డైరెక్ట్ గా సో ఆ స్టెప్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ముందు మన ప్రొసీజర్ అంతా కామన్ ఇప్పుడు కూడా ఏం రాస్తా ఉంటాం మన జనరల్ గా గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ Given differential equation is d power 4 plus 8d square plus 16 into y is equals to 0. Chala. One operator form load each side. That's the problem. If you have an operator form each side, let the auxiliary equation be m of f of m is equals to 0. ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని చెప్పి తీసుకోవాలి మనం అప్లై చేసాయి మా ఎం పవర్ ఫోర్ ఎయిట్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు దే వోంట్ చేంజ్ ద నెంబర్స్ నెంబర్స్ చేంజ్ చేయడానికి అండ్ ఈ ఇస్తే ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాయి లేదంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ యూజ్ చేయాలి చిన్న లాజిక్ సిక్స్టీన్ అనగానే ఓకే విచ్ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఎవరికి స్క్వేర్ నాలుగుకి నాలుగు స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ ఎం పవర్ ఫోర్ అనేది ఎవరికి స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ కి స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ఎం పవర్ ఫోర్ అర్థం అవుతుందా లేదా అంటే వీడు స్క్వేర్ వస్తున్నాడు వీడు ఫస్ట్ ది లాస్ట్ ది రెండు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ లే దీనికి మనం సెంటర్టిక్ జంప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నార్మల్ గా అయితే వన్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్టీన్ సెంటర్టిక్ జంప్ చేసినా కూడా రాదు అర్థం అవుతుందా చేసేయద్దు మీరు అదేంటి సార్ మరి సెంటర్టిక్ జంప్ చేయకుండా అదిగా చెప్తున్నాను పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ హియర్ ఆల్సో వీ హావ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ సింపుల్ థింగ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయి ఎం స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ రాయచ్చా ఏ స్క్వేర్ దీని ఏం చెప్పాను ఇట్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎయిట్ ఉంది కదా వీ హావ్ టూ ఫోర్ జర్ టూ ఫోర్ జర్ ఎంత అవుతుందిరా అంటే లైక్ నథింగ్ బట్ ఎయిట్ వచ్చిందా లేదా అంటే హియర్ ఎయిట్ ఎం స్క్వేర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ యాజ్ టూ ఇంటూ ఏ అంటే ఎం స్క్వేర్ ఇంటూ బి అంటే ఫోర్ వచ్చిందా రాదా ఫార్మాట్ లో ఏ ఫార్ములాలోకి వచ్చింది ఏ ఫార్ములాలోకి వచ్చింది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ మన అందరికీ బాగా వచ్చినటువంటి ఫార్ములా ఎలా మార్చుకున్నావు చూస్తావా నువ్వే మార్చుకోలేదా అది ఇచ్చాడు ఆ విధంగా ఉంది అనేది తెలియాలి నీకు అంతే అర్థమైందా అంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఉండాలి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఉండాలి ఈ ఫార్ములా ఇప్పుడు చూ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఎం స్క్వేర్ సెపెండ్ అయిందా అంటే నవ్వు ఇచ్చి ఇట్ క్యాన్ బి గ్రేట్ నాస్ ఏంటర్ ఏ అంటే ఇగో ఏ ప్లస్ బి అంటే బి ఇగో ఫోర్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే టూ టర్మ్స్ రాసుకోవచ్చు దాన్ని టూ టైమ్స్ రాసుకోవచ్చు ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో టూ టైమ్స్ ఉందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఏ స్క్వేర్ అనుకోరా ఏ ఇంటూ ఏ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఏక్వల్ జీరో సపరేట్ గా కట్టే ఐ కెన్ సమ్ అన్ థింగ్ కెన్ జీరో సపరేట్ గా కట్టాలంటే దీనికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అన్నాడు అని అంటే ఎం స్క్వేర్ వాల్యూ ఈజ్ మైనస్ ఫోర్ దట్ మీన్స్ ఎం వాల్యూ ఈ స్క్వేర్ అడ్వైక్ వెళ్తే రూట్ ఓవర్ ఫోర్ అరే ఇందాక ఫస్ట్ సమ్ లో చెప్పాను నేను రూట్ ఓవర్ లో మైనస్ వస్తే దట్ విల్ బి ట్రీట్ అయితే రూట్ ఫోర్ అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ దీనికి ఇది వచ్చిందిరా మరి దీనికి కూడా ఇదే కదా వస్తుంది అంటే ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ బీడికి కూడా బీడికి కూడా ఎం వాల్యూ ఎంత వచ్చినట్టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ వై ఇమేజినరీ రూట్ సార్ ఇమేజినరీ కానీ కానీ మామూలుగా ఒక ఇక్కడ ఏమీ లేదంటే ఐ కెన్ కీప్ జీరో ఆర్ ఆఫ్ కోర్స్ రియల్
టూ టైప్స్ కనిపిస్తుంది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ రూట్స్ వచ్చాయి ఈక్వల్ రూట్స్ వచ్చాయనంటే జనరల్ సొల్యూషన్ ఏం రాయాలి అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి వైసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇప్పుడు కూడా మనం జనరల్ గా ఏం రాస్తాం ఇమేజిన్ రూట్స్ వస్తే ఈ టు ద పవర్ రియల్ పార్ట్ జీరో జీరో ఇంటూ ఎక్స్ అంటే వన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయి సి వన్ సి టు రాస్తాం రా మామూలుగా ఏం రాస్తాం సి వన్ సి టు రాస్తాం సి వన్ కాస్ ఎంత ఉంది రూట్ టూ ఎక్స్ చెరిపేస్తాను నేను ఈ తప్పు బట్ చెరుపుతాను మళ్ళీ సి టు సైన్ టూ ఎక్స్ ఒక ఇలా రాసి వదిలేస్తాం అనుకో తప్పు ఎందుకు చెప్పు మనకి డిగ్రీ ఎంత ఇచ్చాడు డి పవర్ ఫోర్ అంటే కాన్స్టెంట్లు ఎన్ని రావాలి నాలుగు రావాలి ఎక్కడ వచ్చాయి రాలేదు కదా అప్పుడే నీకు మైండ్ ఎరగాలి కదా ఓకే రెండు ఇస్తే రెండు కాన్స్టెంట్లు రావాలి మూడు ఇస్తే మూడు రావాలి నాలుగు ఇస్తే నాలుగు రావాలి నాలుగు ఇచ్చి నాలుగు రాలేదు కదా అప్పుడైనా నీకు ఎలగొచ్చు అప్పుడే ఏంటి అని అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ ఒకసారి ఉంది రెండు సార్లు ఉంది రెండు సార్లు ఉంది అంటే రిపిటేషన్ అంటే ఏం చెప్పాను సి వన్ ప్లస్ సి టూ ఎక్స్ అర్థమైందా ఇక్కడ సి వన్ సి టూ అయిపోయిందంటే దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి సి త్రీ ప్లస్ సి ఫోర్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ టూ ఎక్స్ సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ చూసావు పాయింట్ ఎంత ఈజీగా లాజికల్ గా ఎంత ఈజియర్ వేలో వెళ్ళాము ఈక్వల్ ఉంటే ఈక్వల్ ఉంటే సి తో స్టార్ట్ చేయం సి వన్ తో స్టార్ట్ చేయం కదా సి వన్ ప్లస్ సి త్రీ సి వన్ సీట్ అయిపోయింది సి త్రీ ప్లస్ సి ఫోర్ ఎక్స్ దట్స్ ఆ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద యూనిట్ నెంబర్ త్రీ మెథడ్ నెంబర్ వన్ లో ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నాలుగు ఇట్ లో డెఫినెట్ క్వశ్చన్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో నువ్వు రాస్తాం క్లియర్ మెథడ్ వన్ మీద కంప్లీట్ ఐడియా వచ్చింది రాలేదా Can we go for the method number 2? Yes, obviously, we method number 2. Thank you so much for watching the video. And thank you so much. And this particular video will end part number 2. This is 2023. We will be able to end part number 2. We will be able to end part number 2. టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళందరూ కూడా మన చాలా అయితే ఫాలో అయిపోవచ్చు ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాం ఖచ్చితంగా అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ సైడ్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో అండ్ ప్లీజ్ డూ లైక్ ద ఛానల్ షేర్ ద వీడియోస్ అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ మంచి మంచి పార్ట్స్ అన్ని కూడా మనం అయితే అప్లోడ్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో పార్ట్ నెంబర్ త్రీ ఫ్రమ్ ద యూనిట్ నెంబర్ త్రీ మెథడ్ నెంబర్ టూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మెథడ్ ని చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్